Mr. Jolly told me it was cooked there personally and come and take a look at the goods. <laughs> 放心吧，凭我跟茶碗先生的关系，晚几分钟没事。别忘了，咱们遇的可是杀伤力巨大的非洲巨鳄，得慎重。万一鳄鱼跑了，得死多少人？你负得起责任吗？喂 ，There's someone on the road。又来了！你们这是又干什么？拆了，拆了！先过去啊！来呀，从我这把老骨头身上跨过去！您都这么大岁数了，带头闹什么事儿啊？哎哎，啥子来搞事情嘛？如果不是你们曹公司给我们断手断电，我们几个会这个样子呗？那你们就安安心心的把合同签了，房一搬，钱一拿，屁事儿都没有。谁？谁啊？江鹏。小胡。查我给的条例，肯定是个陷阱。一旦大家真的填了，不仅土地没有了，还要背上查我的房贷。你小孩子，你懂什么？你给我回家去！我已经过了十八岁生日了。你就算八十岁，你也是我闺女。
我们会马上组织救援，不会放弃任何一个生命。常旺先生来了。嗯，常旺先生。常旺先生。常旺先生，先生先生啊、各位媒体的朋友，说一下吧。我们已经派了紧急救援队去搜救了。我会联合当地的各个企业，成立救援基金，帮助受灾的居民重建家园。爸爸，该吃饭了。哎呀，志明乖啊，咱们一会儿再吃，好不好？哦，啊，这到底是个什么怪物啊？啊，古斯塔夫啊，他还有名字，是，杀了上百人，号称非洲的捕猎之王。查沃先生花了很长时间才把他抓住，本想把他运过来，成为。滨海新城的地标。三毛，三毛，三毛，危险呐！不要冲动啊！哎呀，你快回来呀！哎，你干什么？老子给他赔本！你不要命了，我们还要呢。你要是出门，鳄鱼进来了，我们大家伙都得死。对呀。现在唯一的办法，就是等待救援队。查沃先生会救我们的。哎，哎，哥哥，冷静点，你冷静点，你冷静点，我还没让他趴开，小胡，小胡，你疯了，你敢动我女儿？你没事吧？小胡，啊，小胡怎么样？枪水了？小胡，啊，小胡，小胡，你怎么了？啊，快快，别动啊！怎么了？小胡。哎哎哎！不可以躺下，不可以躺下的！哎，来来来来来，坐起来，坐起来呀、啊！哎，跟着我啊！深呼吸，深呼吸。先生，他怎么了？哮喘啊！哟，哟，在哪里啊？啊！我闺女怎么会有哮喘呢？你有哮喘都不知道，你怎么当爹的呀？没关系啊，没关系，你听我说啊，跟着我的节奏，呼吸啊！吸，哎，好，呼，吸，呼，哎，对对对对，吸，好好。现在怎么办呢？最好的办法，去去我的诊所拿药啊！问题是怎么过去嘛？呼吸，哎，哎，呼吸，呼吸，呼吸，呼吸。
志明，志明，你看到什么了？爸爸，我看到有鱼，大鱼。啊！梁叔，这玻璃它扛得住吗？你先加功夫，算是扛不了多长时间的。这草瓦会碎的，咱们得赶快上二楼去躲一躲。哎，志明，你脖子上的钥匙呢？爸爸，钥匙不见了，不能怪我，都怪那个水。爸爸，哎哎哎！我的枕头有二楼的废物钥匙吧？问题是，外面有鳄鱼，怎么去拿呀、啊？啊！通到诊所，咱们可以从这管道里爬过去，然后拿到钥匙以后，再从管道里爬回来呀、啊。王晨，要塞那儿。哦，钥匙是在那个我那个电脑桌二层，有一个小钥匙，拿这个小钥匙打开左边那个柜子，啊，左边柜子第三层，打开之后啊。啊，里边有那个五个盒子啊，这五个盒子啊，我，好，好，好，你们不用记了，我跟你们一起去好了啊。皮箱子拿过来，干嘛呀？来来来，拿过来。那这个是我的诊费啊。你们一个两个的。成英雄是吧？有没有想过，那鳄鱼要是游过去怎么办？哎，不用怕，不用怕啊！我发现这个鳄鱼啊，活动很有规律。它只要是在这个超市啊，就说明诊所那边是安全的。哎，这样，我在这儿盯着，只要鳄鱼在这儿，哎，那就没事。只要是鳄鱼没有了，我就赶快通知你们，你们就赶快回来。好，对呀、啊。老婆，病人在我这里，我不能不管，我是医生呀。老婆啊，陈医生，坐吧。哎哎。陈医生，查伟先生。所有的救援人员都在主城区排放积水，可受灾严重的地方却没有任何支援。我是在想，万一还有人被困呢？我倒是有一个不错的意见，既可以解决主城区的问题，也可以降低损失。您请说。把所有排水口全部打开，把上游的水排下去。查沃先生，这我恐怕不能答应你。一旦城市开放了闸口。那下游所有那些沿岸城市，水位会迅速上升。您知道会出现什么后果吗？您知道有多危险吗？只要有一直下，水位就会持续升高，只是快慢的问题。况且，工厂因为积水已经全面停工，查沃先生所交的每一笔税款都在减少。灾难面前，难免会有一些牺牲的嘛。更何况，这笔救援款，灾后重建款。必不可少。我说的对吧，议员先生
这水才上涨，咱们得赶快上高处去啊！这水位要是涨起来，鳄鱼不是离我们越来越近了吗？我老公怎么办呀？那只能希望他们快点了。一下小胡，好，我去帮陈医生。好，你小心点啊。还在吗，哥哥，在呢，在呢。